হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু টেকনিক ইজ এডুকেশন আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব 12 নম্বর অধ্যায়টি নিয়ে তো 12 নম্বর অধ্যায়টি হচ্ছে কি পারিবারিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের হিসাব তো এই চ্যাপ্টারটি অনেকেই তোমরা হচ্ছে স্কিপ করে যাও অনেকেই করোনা লাস্ট চ্যাপ্টার তো এজন্য একটু মানে গুরুত্ব কম দাও বাট আমার কাছে মনে হয় যে এই চ্যাপ্টারটা থেকে অ্যানসার করা খুবই সহজ অঙ্কগুলো খুবই সহজ তো তার জন্য যাতে আরো সহজে তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারো তার জন্য হচ্ছে আমার হচ্ছে এই পর্ব তো এই অঙ্কগুলো আমি তোমাদের জন্য সাজেস্ট করব যে অবশ্যই পরীক্ষায় দিবে যদি তোমাদের কমন পড় অবশ্যই কমন পড়বে তো পড়লে পরীক্ষায় অ্যানসার করে দিয়ে আসবে কারণ এগুলো হচ্ছে খুব সহজ অঙ্ক তো চেষ্টা করব খুব ইজিলি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য তো এই চ্যাপ্টারের শুরু করার আগে একটু আমি তোমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল যে চ্যাপ্টার সম্পর্কে একটু ধারণা দাও সেটা দিয়ে নেই তো এই যে চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারটা আমাদের হচ্ছে পরিবারকে নিয়ে আমরা এতদিন এক থেকে এগারো নাম্বার চ্যাপ্টারগুলো করে এসেছিলাম কাদের জন্য একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টাকা হাতে আসলে কি হয় টাকা চলে গেলে কি হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কি করলে আয় হয় কি করলে ব্যয় হয় তার জন্য সম্পদ কোনটা দায় কোনটা বাট এখন আমরা আর এই চ্যাপ্টারটাতে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক করব না এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে আমার নাম শুনে বুঝতে পারছি যে পারিবারিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের হিসাব যে একটা পার্সনের ফ্যামিলির যে হিসাবটা পরিবারের যে হিসাবটা সেটা আর যদি কেউ কোনো আত্মকর্মসংস্থানমূলক একটা প্রতিষ্ঠান খুলে তার ক্ষেত্রে কিভাবে তার প্রতিষ্ঠানের হিসাব রাখতে হবে সেটা নিয়ে হচ্ছে এই অধ্যায়টা তো এই অধ্যায়টা মানে করার আগে ইজিলি তুমি চিন্তা করো জাস্ট ইমাজিন করো যে তোমার বাসায় কর্মক্ষম ব্যক্তি কে কে তোমার বাসায় হচ্ছে কর্তা তোমার বাবা তো তোমার বাবা কি করে ইনকাম করে কোনো একটা সোর্স থেকে হয় সে ব্যবসা করে নয়তো চাকরি করে তো তারপরে সে কি করে সে টাকাগুলো তোমাদের জন্য ব্যয় করে পরিবারের জন্য ব্যয় করে কিভাবে ব্যয় করে আমি দেখেছি যে আমার বাবা যখন বেতন পেত আমার বাবা চাকরিজীবী ছিল তো যখন বেতন পেত সে কি করত আসার পরে আমাদের বাড়ি ভাড়া কতটুকু টাকা লাগবে আমাদের টিচারদের জন্য কতটুকু টাকা দিতে হবে আমার স্কুল কলেজের জন্য কতটুকু ফি লাগবে এই মাসের বাজার বাবদ কতটুকু টাকা লাগবে সেগুলো কি করতো আলাদা আলাদা করে বেতনের টাকা থেকে হিসাব করে রেখে দিত এই যে হিসাবটা করছে এটাও কিন্তু একটা হিসাব আর হিসাবটা কি পরিবারের জন্য এখনো প্রতিষ্ঠানের জন্য না তো ঠিক সেরকমই একটা ফ্যামিলিতে যদি আমরা একটা হিসাব বিজ্ঞান শুধু ব্যবসার জন্য না একটা পার্সনের জন্য খুব দরকারি এটা আমরা ফার্স্টে যখন তোমরা যদি চ্যাপ্টারগুলো রিডিং পড়ে থাকো প্রথম অধ্যায় লেখা আছে যে এটা শুধু ব্যবসা জীবন না ব্যক্তি জীবনে খুবই দরকারি তো হিসাবে আমাদের হতে হবে তো আমরা যদি বেহিসাবি খরচ করি একটা মানুষ তাহলে তো সে ডিস্ট্রয় হয়ে যায় তো ঠিক তেমনি যে আমার পরিবারের একটা প্রতিষ্ঠা একটা মানুষের পরিবারে সে কি করতে হয় যে কর্তা তাকে তার ফ্যামিলির বাজেট করতে হয় হিসাব রাখতে হয় যে আমি এতটুকু আয় করেছি আমার এই মাসে এই এই বাবদ ব্যয়গুলো হবে তাহলে সে কি করতে পারবে তার ফ্যামিলি তাকে মানে সুষ্ঠুভাবে মেনটেন করতে পারবে তো সেটা করার জন্য হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা সেটা আমরা কিভাবে করব তো এখন তোমরা বলতে পারো যে এটা তো একদম ইজি ব্যাপার এর জন্য অঙ্কের কি আছে ফ্যামিলির ব্যাপার আছে অঙ্ক আছে নিশ্চয়ই দরকার আছে তার জন্যই আমাদের লুকা প্যাসিওলি অ্যাকাউন্টিং চ্যাপ্টারটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং এই বিষয়টাকে উদ্ভাবন করেছিলেন তো যাই হোক কথা না বাড়ায় আমরা অঙ্কে চলে যাই তো এই অঙ্কটা কি হচ্ছে এই অঙ্কটা হচ্ছে আমরা যে আরেকটা দশম অধ্যায় করেছিলাম আর্থিক বিবরণে সেটাতে কি ছিল ওটার মতো অনেকটা সিমিলার ওটাতে ছিল হচ্ছে আমাদের তিনটা স্টেপে করতে হয় একটা হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে বিশ্বদায় বিবরণী তারপর হচ্ছে মালিকানা সত্য বিবরণী তারপর ছিল আর্থিক অবস্থা বিবরণী তো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমাকে তিনটা ধাপে করতে হবে ফার্স্ট যে ধাপটা হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব সেকেন্ড যে ধাপটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আয় ব্যয় বিবরণী আর থার্ড যে ধাপটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তো প্রথমে আমরা তোমাদেরকে ফার্স্ট যে ধাপে সেটা দেখাই ফার্স্ট ধাপে কি আছে ফার্স্ট ধাপটার নাম যেটা বললাম প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব তো প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে কি করতে হয় যাবতীয় মূলধন ও মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি এবং যাবতীয় মূলধন ও মুনাফা জাতীয় প্রদান হিলিপিবদ্ধ করা হয় তো মেইন কথা হচ্ছে এখানে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি হবে না মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি হবে সেটা আমি দেখব না কথা হচ্ছে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় যতই আমি যত প্রাপ্তি পাই আমি প্রাপ্তি গুলো এখানে লিখব যত প্রদান পাই সব প্রদান সাইডে লিখব আমাদের অঙ্কে কি থাকবে যদি প্রাপ্তি প্রদান হিসাব করতে থাকে অঙ্কটা এরকম থাকবে যে একটা পার্সন তার নাম দেওয়া থাকবে তারপর বলা থাকবে তার হচ্ছে ব্যবসার মানে ব্যবসা না পরিবারের অবস্থা হচ্ছে নিম্নরূপ আর্থিক অবস্থাটা নিম্নরূপ তখন তার কতগুলো 
কিছু হিসাবে নাম দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমাকে বুঝতে হবে যে একটা পার্সনের জন্য কোনগুলো হচ্ছে প্রাপ্তি মানে টাকা আমি সে কোন কোন সোর্স থেকে পাচ্ছে লাইক এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে উদাহরণগুলো দেখি নগদ উত্তিত্ব বা ব্যাংক জমা একটা পার্সনের হাতে নগদ টাকা বা ব্যাংকে জমা থাকে অ্যাকাউন্ট থাকে তারপর হচ্ছে বেতন প্রাপ্তি যদি চাকরিজীবী কোনো পার্সনের অঙ্গ করতে থাকে চাই তাহলে কি করতে হবে তার প্রাপ্তির যে সোর্সটা সেটা কি হবে বেতন তারপর হচ্ছে সম্মানের প্রাপ্তি এটা হয় প্রফেসরদের কাছ কাছে বা যদি কোনো ডাক্তারের অঙ্ক করতে চায় সেই ক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে কৃষিখাত থেকে আয় যদি ওই যে আত্মকর্মসংস্থানমূলক বললাম যে ওই যদি আত্মকর্মসংস্থান তো কৃষিখাতও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে তার জন্য কি হবে প্রাপ্তি একটা হবে কৃষিখাত থেকে আয় তারপর হচ্ছে পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় এটা হচ্ছে ফ্যামিলিতে কি করে অনেকগুলো পুরানো কাগজ মানে জমে গুলো কি করে বিক্রি করে না তো ওগুলো হচ্ছে একটা আয়ের সোর্স তারপরে বাড়ি ভাড়া থেকে আয় প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে আয় গৃহ নির্মাণের ঋণ গ্রহণ দেন হচ্ছে আসবাবপত্র যদি বিক্রয় করি সেই ক্ষেত্রে আর বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি তো এরকম আমরা তো বুঝতে পারবো কোনগুলো হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানে বা একটা প্রতিষ্ঠানও সরি বারবার মানে ওই টাইপসে অঙ্ক করতে করতে প্রতিষ্ঠান চলে আসছে তো যেটা আমরা করতেছিলাম যে পারিবারিক যে একটা পার্সনের তার ফ্যামিলিতে তার পার্সনের যে ব্যক্তিগত যতগুলো প্রাপ্তি হতে পারে আমরা কোশ্চেন দেখে বুঝবো সেগুলো কি করবো আমরা প্রাপ্তি সাইডে বসে টাকাগুলো যোগ দিয়ে আমি হচ্ছে টাকার অ্যামাউন্টটা বুঝিয়ে নিব তারপরে প্রধান সাইডে কি করতে হবে প্রধান সাইডে হচ্ছে যেমন একটা পার্সনের কি প্রাপ্তিও থাকে তেমন কি প্রদানও থাকে আয় থাকলে ব্যয়ও করতে হয় টাকাগুলো তো জমা রাখা যায় না সেগুলো প্রদান করার জন্য আসলে ইনকাম করা হয় তো যেটা হচ্ছে তুমি কি করবে তোমার যে কোশ্চেন তার থেকে ওই পার্সনে কি কি খাতে প্রদান থাকতে পারে সেগুলো বের করবে এখানে কয়েকটা উদাহরণ আছে চলো দেখি খাদ্য সামগ্রী ক্রয় একটা ফ্যামিলির জন্য খাদ্য তো মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট এর জন্য তো লাগবেই টাকা তারপর হচ্ছে মুদির দোকান বিল পৌর কর গ্যাস ও পানি বিদ্যুৎ পড়াশোনা খরচ দেন হচ্ছে বকেয়া যদি কোনো খরচ থাকে উপহার ক্রয় ফ্যামিলিতে বিয়ে তারপরে হচ্ছে জন্মদিন এরকম অনুষ্ঠান থাকতে পারে তারপর হচ্ছে গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ শেয়ারে বিনিয়োগ যদি করতে করে থাকেন তাহলে কম্পিউটার কয় বা টেলিভিশন কয় সম্পদ কিনলেও কি করতে হয় আমাকে টাকা প্রদান করতে হয় তারপর হচ্ছে গৃহ নির্মাণ ঋণ পরিষদ ডাকঘ সঞ্চয় ব্যাংকে জমা জীবন বিমা প্রিমিয়াম মেরামত নবান চিকিৎসা খরচ ড্রাইভার বা কর্মচারীর বেতন খবরের কাগজ ক্রয় বাড়ি ভাড়া প্রদান তো এই কয়টা এটা পরে আমরা দেখব আমরা আপাতত বাড়ি ভাড়া প্রদান পর্যন্ত দেখি তো এই বাড়ি ভাড়া প্রদান গুলো কি একটা ফ্যামিলির একটা পার্সনের জন্য কি করতে হবে প্রদানের খাত গুলো থাকতে পারে তো আমি কোশ্চেন থেকে যে প্রাপ্তি গুলো আছে সেগুলো আমরা চকের বাম পাশে বসাবো যে প্রদান গুলো আছে চকের ডান পাশে বসাবো বসানোর পর দেখা যাবে যে আমি যে যোগটা করলাম এই যে প্রাপ্তি গুলো যোগ করে যে একটা অ্যামাউন্ট পাবো তার থেকে আমরা এই পর্যন্ত নগদ উদ্দিত্ব আমি আসছি না শুধু বাড়ি ভাড়া পর্যন্ত দেখো যে এই পর্যন্ত যদি আমি যোগ করি তাহলে যে অ্যামাউন্টটা পাবো সেটা থেকে আমার প্রাপ্তির অ্যামাউন্টটা বেশি হবে কারণ কি একটা পার্সনের প্রাপ্তির থেকে প্রদানটা বেশি হতে পারে না আমার কাছে আছে পাঁচ হাজার আমি কি কাউকে ছহাজার টাকা দিতে পারবো অবশ্যই পারবো না ওই পাঁচ হাজার টাকা থেকে আমাকে খরচ করতে হবে হয় পাঁচ হাজার টাকা পুরোই দিয়ে দিবো না চার হাজার দিবো চার হাজার পাঁচশো তিন হাজার যেই অ্যামাউন্টটাই দিই না কেন ঠিক তেমনই তাহলে আমাকে কি করতে হবে প্রাপ্তির যে আমার যোগ ফলটা আসবে তার থেকে প্রদানের যে অ্যামাউন্টটা সেটা মাইনাস করতে হবে মাইনাস করার পরে আমার যতটুকু টাকা থাকবে হাতে সেটা আমরা কি হিসাবে লিখব সেটা আমরা লিখবো নগদ উদ্দিত্ব ও ব্যাংক জমা ব্যাংক জমা না নগদ উদ্দিত নামে লিখা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে সমাপনী হাতে নগদ তো নগদ উদ্দিত লিখে এখানে টাকাটা লিখে তাহলে কি হয়ে যাবে যতটুকু আমার ঘাটতি ছিল প্রাপ্তি থেকে প্রদানে যতটুকু ঘাটতি ছিল সেটা যদি আমি নগদ উদ্দিত নামে টাকার ঘরে লিখে ফেলি তাহলে এখন আমার হাতে কোনো ঘাটতি থাকবে না এখানে যে টাকাটা ছিল এখানেও সেম টাকাটা আসবে উদাহরণস্বরূপ আমি তোমাদেরকে বলতে পারি যে এখানে মনে করো যে আমার প্রাপ্তি আসলো দশ হাজার টাকা প্রাপ্তি আসলো দশ হাজার টাকা টাকাটা কম দিলাম বুঝার জন্য তো দশ হাজার টাকা আসলো এখন আমাকে কি করতে হবে প্রধান সেটা মিলাতে হবে তো এখানে আমি এখন দশ হাজার টাকা আনতে চাই আমি লিখে নিলাম এমনি দশ হাজার টাকা কিন্তু আমার দেখা গেল যে আমি দশ টাকা থেকে প্রদান করেছি কত আট হাজার টাকা তাহলে আমার হাতে এখনো বাকি আছে কত টাকা দুই হাজার টাকা এই দুই হাজার টাকাটাই হবে নগদ উদ্দিত নামে এই টাকার কলামে তারপরে যদি আমি এখানে দুই হাজার টাকা লিখে ফেলি আর উপরে ছিল আট হাজার টাকা যোগ করলে দশ হাজার টাকায় হচ্ছে তো এটাই হচ্ছে আমার প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব তো আমরা প্রাপ্তি প্রদান হিসাব কিভাবে নির্ণয় করব অঙ্ক থেকে সেটা বুঝে ফেললাম এখন আমরা যে সেকেন্ড স্টেপ আছে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখে দেবো আমার আগামী পর্বে সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং